different uh, the different types of uh, uh, cost are including in the estimation like a uh, direct cost and indirect cost included and ne next slide we have to discuss uh, different types of score uh, different types of hidden cost are in the estimation so in this slide uh, the complete estimate uh, have the four different types first one is cost of land second one is provisional sum and contingency at 5 percentage third one is legal expenses between owner and contractor and fourth one is cost of structure so this is the first type of complete estimate is the first type of cost of land so cost of land is the cost of land so cost of land is the cost of land so land cost of land and cost of land is the four different types यहां पे दिए गए हैं फर्स्ट वन है उसमें एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लैंड कितना है सेकंड वन कॉस्ट ऑफ सर्वेइंग थर्ड वन कॉस्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डीड्स एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डीड्स एंड फोर्थ वन इज ब्रोसरेज ऑफ ब्रोसरेज इफ एनी ओके सो इन दिस स्लाइड कॉस्ट ऑफ लैंड मे बी डिवाइडेड इनटू फोर डिफरेंट टाइप्स एंड इन देम first type is actual cost of land second one is cost of surveying third one is cost of verification of deeds and execution of deeds and fourth one and last one is brokerage okay now second type is in complete estimate second type is is a provisional sum and contingency at 5 percentage third type is legal expenses between owner and कॉन्ट्रैक्टर जो ओनर और कॉन्ट्रैक्टर के बीच में जो एक्सपेंस होगा तो उसको भी हम एस्टीमेशन में इंक्लूड करेंगे एंड फोर्थ वन एंड लास्ट वन मेन टाइप्स फॉर कंप्लीट एस्टीमेट इज कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर इन कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर मे बी जनरली डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स इन देम फर्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स सेकंड वन इज कॉस्ट ऑफ लेबर थर्ड वन इज कंसल्टिंग इंजीनियर्स फीस and fourth one and last one is permit fees for construction water electricity from concurred authorities so in cost of structure we have to generally see different four types of cost for the structure in them first one is cost of materials means uh, material cost is including in a cost of structure second type is cost of labor when we have to give a uh, labor to money for work it is uh, inclusive in the cost of labor and includes in the cost of structure third type is consulting engineer fees and consulting engineer fees may be divided into generally two types in them first type is first one is cost for preparation of plan estimate and design and second type is cost of supervision and now in cost of structure fourth and last one type is permit fees for construction water electricity from concurred authorities so now in this chart we have seen the complete estimate and generally it is divided into mainly four types okay now in next slide we have to discuss different types of estimate in them different types of estimates are as follows in them first one is approximate estimate generally approximate estimate is uh, known as preliminary estimate तो इसका जो पहला टाइप है एप्रोक्सीमेट एस्टीमेट उसको हम बोलेंगे प्रीलिमिनरी एस्टीमेट भी उसको हम बोल सकते हैं सेकंड टाइप इज डिटेल एस्टीमेट थर्ड टाइप इज क्वांटिटी एस्टीमेट फोर्थ टाइप इज रिवाइज्ड एस्टीमेट फिफ्थ टाइप इज सप्लीमेंट्री एस्टीमेट सिक्स्थ टाइप इज सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज एस्टीमेट एंड सेवंथ वन एंड लास्ट वन टाइप इज एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टीमेट इन शॉर्ट फॉर्म ए डॉट एम और ए डॉट आर एस्टीमेट वी हैव कॉल्ड सो जनरली डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टीमेट वी हैव टू कवर जनरली डिफरेंट सेवन टाइप्स ऑफ एस्टीमेट्स आर कवर इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टीमेट इन देम फर्स्ट टाइप इज एप्रोक्सीमेट एस्टीमेट सो इन देम it is also called budget preliminary estimate and this type of estimate is prepared 
इन द इनिशियल स्टेज ऑफ ए प्रोजेक्ट तो जो इसको अप्रोक्सीमेट है उसको हम बोलेंगे बजट भी बोल सकते हैं और प्रिलिमिनरी एस्टिमेट भी उसको हम बोल सकते हैं एंड दिस टाइप ऑफ एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड इन द इनिशियल स्टेज ऑफ ए प्रोजेक्ट तो जो प्रोजेक्ट का जो इनिशियल स्टेज होगा तो उसमें जो हम एस्टिमेट कर रहे होंगे तो किस टाइप का तो वो अप्रोक्सीमेट टाइप का एस्टिमेट होगा इन सेकेंड पॉइंट टू गिव ए क्लियर आइडिया टू द ओनर क्लाइंट अबाउट द अमाउंट ऑफ कॉस्ट नीडेड फॉर द प्रोजेक्ट एंड टू गेट द अप्रूवल फ्रॉम नेसेसरी सेक्शनिंग बॉडीज एग्जाम्पल ग्रेट या फ्रॉम बैंक्स टू गेट लोन सो इन डिफरेंट अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट टू गिव क्लियर आइडिया जो ओनर होगा तो उसको क्लियरली आइडिया क्लाइंट को आइडिया करेंगे कि जो अमाउंट ऑफ कॉस्ट है वो प्रोजेक्ट में कितना लगेगा एंड जो उसको लोन की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो वो कितने अमाउंट का लोन उसको करना पड़ेगा और सेंक्शन बॉडी लाइक बैंक्स ओके टू गेट एग्जाम्पल ग्रेट है फ्रॉम बैंक्स टू गेट लोन थर्ड पॉइंट इज डॉक्यूमेंट सच एज प्रोजेक्ट ड्रॉइंग प्लान्स डिटेल्स अबाउट द लैंड इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई एंड अ फुल क्लियर रिपोर्ट आर नेसेसरी टू कैरी आउट द एस्टिमेट फॉर सच डॉक्यूमेंट्स लाइक ए प्लान एलिवेशन सेक्शंस एंड प्रोजेक्ट ड्रॉइंग प्लान्स डिटेल्स अबाउट द लैंड इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई एंड अ फुल क्लियर रिपोर्ट for the necessity of approximate estimate it means approximate estimate mein kon kon si cheeze hogi to usme plan aa jayega electricity wo bhi usme include ho, ho jayega water supply scheme wo bhi usme include aur full clear report hai wo estimate ko carry out karne ke liye required hoga in approximate estimate in next slide in approximate estimate to commonly the approximate estimate is calculated with relevant to the previous experience example great yeah to calculate the estimate for a house a previously and also recently completed similar house will be considered now second point here the estimator already knows the rate for 1 meter square area and with that he or she calculates the cost estimate for the newly proposed area of similar house so in generally we have say that approximate estimate is equal to rate of 1 meter square already known value multiplied by proposed area so in the rate of 1 meter square multiplied by proposed area and we have to uh, give an approximate estimate finally we have to getting approximate estimate by this way okay now in next slide second type is plinth area estimates so what is the plinth area estimate plinth area estimate can be achieved by multiplying the values of plinth length plinth width and plinth area rate okay here the plinth area is referred as external plinth external here the plinth area is referred as external plinth area of the building at floor level okay simply it can be also state as the roof covered area of a building plinth area rate is area of a building plinth area rate is delivered by dividing the total cost of a previously constructed building by plinth area of the previously constructed building so now in equation forms plinth area estimate is equal to plinth area multiplied by plinth area rate and plinth how to get plinth area plinth area is equal to plinth length multiplied by plinth width okay so if we have to for example a building has plinth area 200 meter square and the plinth area rate in this uh, structure are rupees 300 uh, 3500 per meter square so estimated cost for this building is equal to 200 multiplied by 
3500 so approximately 7 lakh rupees uh, for the construction cost so following are not uh, some uh, points are not including in the plinth area like a cantilever porch balcony first floor terrace loft staircase lift shaft garbage chute etc having area more than 2 meter square generally we have not to taken in plinth area method okay so now plinth area estimate so plinth area in this slide we have to discuss so what is the plinth area plinth area rate is equal to total cost of a previously built building divided by total plinth area of that building so we have to find plinth area rate equation it is a equation for plinth area rate is a total cost of a previously built building divided by total plinth area of that building so in plinth area estimate second point is there are some restriction in calculating the plinth area of a building and some area have to include or exclude when calculating among that areas which can include are uh, floor area with uh, in the plinth area estimate the another point is floor area with area of walls at floor level excluding the offsets of the building internal shafts of sanitary fittings within 2 meter square lifts air conditioning ducts area of porch at floor level uh, inclusive as a cantilever part can't be included or area varsity or a room on the terrace or rooftop with veranda outside so area which can't include are jo plinth area estimate hai usme kon kon se area hum include nahi karenge to ke bhai area of lofts wo include nahi karenge open balconies wo include nahi karenge un enclosed balconies usme bhi us wo hum include nahi karenge plinth area estimation mein fes kiya towers which project above terrace level lowers and vertical sun breakers are not to include in the plinth area estimate so in the last point is plinth area estimate so the such documents such as line plan with complete specifications and cost for services such as water electricity should be attached with estimate so in uh, plinth area estimates such types of documents like a line plan completely specified uh, specified uh, plan and so cost of services such like a uh, water services electricity services should be attached with estimate in the plinth area estimate and the third one type is uh, cubic content estimate okay so now in cubic content estimate in cubic content estimate in first point in them this type of estimate done by multiplying the volume of the building by the unit cubic rate achieved from the previously also recent estimate okay so in a uh, recent estimate this type of estimate is a little bit more accurate a little bit more accurate than above mentioned methods and mostly suitable for multi-story buildings it means a uh, multi-story building estimate cubic content estimates are useful so here the cost of core building core bell, a piece of stone wood brick or other building material projecting from the face of a wall and generally used to support a cornice or arch so cornice and other works like that are neglected uh, another point is cubic content estimate is equal to volume of the building multiplied by unit cubic rate it means known value so volume of the building is plinth area in bracket length multiplied by breadth of the proposed building bracket over multiplied by height of the building it is the total volume of the building and unit cubic rate it means what is the unit cubic rate unit cubic rate is equal to total cost of the previously built building divided by total volume of that building okay so now next annual repair estimate or special repair estimate so these estimates are prepared in order to maintain the constructed element in good conditions works that attached when considered repair works whitewashing painting plastering works patching works and etc and special repair estimate is prepared in situations where the cost of materials increased when compared to annual repair estimate cost now revised estimates 
so what is the revised estimate this estimate is prepared when the rate of previously the estimate is prepared when the rate of previously submitted op submitted estimate increased by 5 percentage or more than that but here the reason for the preparation of estimate must have a strong and valid reason like sudden increase in cost of materials another point the reason and comparative statement between two estimates should be annexed with the revised estimates okay so now in revised estimates uh, so now in the revised estimates uh, it is a totally year completed and uh, next one estimate is supplementary estimate it means what is the supplementary estimates okay so this type of estimate is prepared when there is a necessary situation of supplementary work to progress out the original work jo original work hai uska progress wo hum dikhayenge to usko hum supplementary estimate bolenge the annexer of originally prepared estimate and supplementary estimated when supplementary estimated uh, amount of the originally prepared estimate when submitting for requesting approve so when uh, another type is detail estimates it means what is the detail estimate detail estimate is prepared with the help of complete set of contract documents so we can say that jo detail estimate hai to kisko hum detail estimate bolenge to detail estimate usko bolenge jo prepared with the jo contract document ka complete set hai yani ki usme complete information complete detail di jayengi detail estimate mein now the preparation of detail estimate can do under two phases such as work out with quantities of different works and calculate the cost of each work it means detail estimate hai usme kon kon si cheez aayegi to usme sheet ki baat kare to usme two types ki sheet aayegi first one is a measurement sheet and second one is a uh, second one is a quantity sheet okay so now detail estimate in uh, next slide first uh, so type is in them work out with quantities of different works the whole construction work procedure is divided into categories such as excavation so first uh, construction ki baat kare tum excavation or earth work se start karenge to usme wo ek one type ki category aayegi usme after that excavation and earth work are completed after that concrete work will be started concrete work after that uh, concrete work has completed uh, foam work will be started foam work reinforcement work masonry work roof covering and roof plumbing carpentry painting and decorating plumbing electrical installations are inclusive in the detail estimate okay so now the measurement take of procedure is done with the help of drawings plans and then they are entered in measurement to so, jo measurement ki baat kare to measurement hai wo टोटली प्रोसीजर वो ड्राइंग और प्लान की प्रोसीजर वो मेजरमेंट में उसकी रिक्वायरमेंट होगी एंड दे आर एंटर्ड इन द मेजरमेंट ओके सो नाउ मेजरमेंट सीट की बात करें तो मेजरमेंट सीट हम किसको बोलेंगे तो मेजरमेंट सीट इज ए मेजरमेंट सीट इज ए प्रिस्क्राइब फॉर्म विच कंटेंस नंबर ऑफ कॉलम्स टू एंटर द रिस्पेक्टिव मेजरमेंट एंड डिस्क्रिप्शन अबाउट द वर्क Finally, the measurement columns are multiplied to get the necessary quantity. It means जो हम quantity find कर रहे हो गए तो उसमें different types of column दिया गया होगा length का column दिया गया होगा breadth का column, width का column दिया गया और height का column उसमें दिया हुआ होगा ओके okay, उसको मल्टीप्लाइड करेंगे तो आंसर हमको मीटर क्यूब में मिलेंगे और नंबर ऑफ क्वान्टिटी है वो इस तरीके से हम टाइप्स ऑफ एस्टिमेट में फाइन कर सकते हैं ओके नाउ सेकेंड वन इज कैलकुलेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ ईच वर्क in calculation of the cost of each work the already obtained quantities are used to obtain the cost of each work and each activity 
and another third point one is uh, another point calculated cost of each work items are summarized in order and that document is called as abstract sheet so detail estimate we have to talk about uh, detail estimate detail estimate have generally depends upon the different two types of sheet in first uh, is a measurement sheet and another one is a abstract sheet तो एक्सट्रैक्ट सीट है उसमें हमको क्वांटिटी मिल जाएगी और मेजरमेंट सीट है उसमें हमको उसमें भी हमको क्वांटिटी मिल जाएगी और एक्सट्रैक्ट सीट है उसमें हमको उसका रेट है वो मिल जाएगा ओके सो इन एक्सट्रैक्ट सीट और डिटेल एस्टीमेट्स शुड हैव डॉक्यूमेंट सच एज रिपोर्ट और डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट आर इंक्लूज इन द डिटेल एस्टिमेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन फॉर ईच एंड फॉर ईच एक्टिविटीज and drawings plans uh, such like a uh, plan uh, elevation section and design charts and sor so another point is factors such as material quantity transportation of materials location of site labor charges cost of equipment commonly allowed cost of equipments is generally 2% of the estimated co cost overhead charges commonly allowed 2% of the estimated cost contingency and unforeseen commonly allowed 4% of the estimated cost items are needed to consider well while preparing the detail estimate so detail estimate jab hum taiyar kar rahe hoge to usme humko kon kon si cheez ki avashyakta hogi to usme humko material quantity zarur uski zarurat padegi transportation material hai uska bhi humko requirement usme hoga लोकेशन है वो साइट का लोकेशन है वो भी हमको देखना पड़ेगा उसमें लेबर चार्जेस है वो कितना लगाया गया है वो देखना पड़ेगा कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इक्विपमेंट की कॉस्ट है वो जनरली अप्रोक्सीमेटली टू परसेंटेज आर ऑफ द ऑल ओवर एस्टिमेटेड कॉस्ट का टू परसेंटेज कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट लिया जाता है ओवर हेड चार्जेस जनरली वो भी एस्टिमेटेड कॉस्ट का टू परसेंटेज लिया जाता है और कंटीजेंसी एंड अनफोर्सिन कॉमनली फोर परसेंटेज ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट का लिया जाता है सो so, इस तरीके से हम डिटेल एस्टिमेट है वो प्रिपेयर करते हैं ओके सो नाव इन नेक्स्ट स्लाइड वी हैव टू डिस्कस्ड लम्प सम वॉट इज द लम्प सम लम्प सम वेल प्रिपेयरिंग एंड एस्टिमेट it is not possible to work out in detail in case of petty items it means uh, different uh, small amount of uh, task are to note uh, just uh, in our mind and at that time some uh, new concepts are uh, applied on the at a particular site so in our uh, in case of petty items we have to different uh, lump sum amount will be considered for the project so items uh, other than civil engineering such items are called lump sum items for simply lump sum items the following are some of lump sum items in the estimate here l dot s dot means lump sum usko hum bolenge so here the following are some of lump sum items in the estimate in them first one is water supply and sanitary arrangements so water supply or sanitary arrangement ki baat kare तो उसमें एक लमसम आएगा सेकंड टाइप इज इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन लाइक मीटर एंड मोटर एटसेट्रा थर्ड टाइप इज आर्किटेक्चरल फीचर्स फोर्थ टाइप इज कंटीजेंसी एंड फोर्थ टाइप इज कंटीजेंसी एंड अनफोर्थ सीन आइटम्स ओके and uh, now in uh, here four types of lump sum quantities are generally we have to take on first one is water supply and sanitary arrangement second one is electrical installations like meter motor third type is architectural features fourth type is contingency okay in next slide we have to discuss work charge establishment so during the construction of a project considerable number of skilled supervisors work assistants watchmen etc are employed on temporary basis and the salaries of these persons are drawn from the lump sum amount 
allotted towards the work charged establishment and that is establishment which is charged directly to work and lump sum amount of uh, 1.5 to 2 percentage of the estimated cost is provided towards the work charge establishment so work charge establishment ki baat kare to jo hum site pe jo salary jo hum person wahan pe work kar rahe ho okay okay to uska lump sum amount hai wo work charge establishment mein hai usme diya gaya hota hai aur work charge establishment work charged establishment hai usme 1.5 to 2 percentage cost are वो हम टेकन करते हैं ओके टोटल एस्टीमेटेड कॉस्ट का सो इन जनरल सो इन दिस वीडियो सेशन वी हैव टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टीमेटेड एंड नाउ एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि इस लेक्चर में हमने कौन-कौन सी चीजों का स्टडी किया था उसमें हमने इस सेशन में दिखा देखा है टाइप्स ऑफ एस्टीमेट ओके सो टाइप्स ऑफ एस्टीमेट में हमने कंप्लीट एस्टीमेट उसका चार्ट देखा उसके बाद टाइप्स ऑफ एस्टीमेट है उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टीमेट जनरल वी हैव टू टेक ऑन सेवन टाइप्स ऑफ एस्टीमेट उसमें पहला है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टीमेट में पहला है अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट है हमने उसमें देखा अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट और प्रीलिमिनरी एस्टीमेट है वो हम सपोज की बिल्डिंग हुआ जो एस्टीमेट आता है तो उसमें हम लगाते हैं रोड्स हाईवे का एस्टीमेट ब्रिज का एस्टीमेट वाटर सप्लाई एंड सीवरेज प्रोजेक्ट का एस्टीमेट ओवरहेड वाटर टैंक का एस्टीमेट तो जनरली दिस टाइप्स ऑफ एस्टीमेट आर विल बी कवर्ड इन अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट सेकेंड वन इज अ डिटेल एस्टीमेट ओके थर्ड वन थर्ड टाइप इज अ क्वान्टिटी एस्टीमेट फोर्थ टाइप इज अ रिवाइज एस्टीमेट फिफ्थ टाइप टाइप इज अ सप्लीमेंट्री एस्टीमेट सिक्स टाइप इज सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज एस्टीमेट सेवन टाइप इज एनुअल रिपेयर और मेंटेनेंस एस्टीमेट और शॉर्ट फॉर्म ए डॉट एम और ए डॉट आर एस्टीमेट तो इस वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टीमेट की यहाँ पे बात की कि भाई बिल्डिंग है तो उसका एस्टीमेट हम कैसे लगाएंगे ओके और ये लम्प सम की बात करें तो लम्प सम यानी कि सम पेटी आइटम्स है वो इडन अनफोर्सिन और इडन कोस्ट आर वो जो हमको दिखाई नहीं देगा तो जो बाद में जो खर्चा लगेगा तो उसको जो हम लम्प सम अमाउंट है वो उसमें दिया जाता है और जो डिफरेंट फोर टाइप्स ऑफ लम्प सम आइटम्स है वो एस्टिमेशन में हमें यहाँ पर दिखाया गया उसमें पहला टाइप है वाटर सप्लाई एंड सैनिटरी अरेंजमेंट का सेकेंड टाइप इज इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन लाइक मोटर मीटर मोटर थर्ड टाइप इज आर्किटेक्चरल फीचर्स एंड फोर्थ टाइप इज अंटीजेंसी एंड अनफोर्सिन आइटम्स एंड नेक्स्ट स्लाइड वी हैव टू वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट तो वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट किसको बोलेंगे जो से वहाँ पे जो पर्सन वर्क कर रहे हो गए तो उसका जो हम सैलरी करेंगे तो ओके okay, तो उसका जो सैलरी हम करने वाले हैं तो उसकी सैलरी की तो हम बात करें तो जो लम्प सम अमाउंट है वो टू वर्ड्स एलोटेड फॉर द वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट है उसमें कंसिडर करेंगे और एस्टिमेटेड कॉस्ट है उसका हम कितना लगेंगे तो उसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुई जो चार्ज डायरेक्ट टू वर्क फॉर लम्प सम अमाउंट लाइक अ वन पॉइंट फाइव टू टू परसेंटेज ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट इज प्रोवाइडेड फॉर द वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट सो ओके सो नाव इन दिस वीडियो सेशन वी हैव टू कवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिमेट लम्प सम अमाउंट एंड वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट एंड दिस वीडियो सेशन इज हियर ओवर सो नाव थैंक यू फॉर दिस video session and uh, if any query regarding to this video lecture de for different types of estimate lump sum amount and work charge establishment you can also contact me on 8866302551 so now thank you